Muchachos de Irresponsable TV, gracias por sintonizarnos y gracias por seguir esta cobertura desde Vive Latino 2020. Tenemos el gusto, el honor y el placer de tener a Charles Sanz con nosotros. Un fuerte aplauso. Eso. Todavía no tocas, ¿va? Ya, ya toqué. ¿Ya tocaste? Ya, papá. Es que aquí nos perdemos de no, todo. Ya, ya estoy libre yo, así por eso te dije, ya quiero fiesta. ¿verdad? Ya, chelite, todo, fiesta, a seguirla. Oye, este, pues bienvenido. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal se puso? Lo, lo, fíjate en la transmisión, yo creo que... Yo creo que te fue chingón. Voy a barrar un par de bandas extranjeras el día de hoy, estoy segurísimo. 100% segurísimo. Ah, me agarraron fuera ya. Te fue padrísimo. ¿Qué sigue? ¿Qué banda quieres ver ahorita? Agarrar al desmadre para irte a ver a, a ir y escuchar al a quién. Al ¿no? Te soy sincero, mi canal sí sabe, voy al hospital. <risa> tío. Ah, me bajé hace una hora pasadita, yo creo, hora y media. Y desde que me bajé me vine a hacer la labor de medios, que creo que... Es algo que todos los grupos deberíamos de aprovechar, el tener a tanta gente que se dedica a esto reunida y aprovechar, ir a decir, charles, 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 a donde sea, a ver a qué gente que no nos conoce se les queda en la cabeza y le entra la duda de buscarnos, de verdad. Entonces, encantado de estar haciendo de prensa que hay este tipo de spots. Gracias. Encantado de que la gente se haya quitado un poquito el miedo del, de la situación que está viviendo el mundo en general. Y eso sí, hay que cuidarse. No hay que andar besando desconocidas. O por lo menos a cualquiera. <risa> ¿Cómo le no hace hay que ser tan irresponsable Exacto. en estos tiempos de cuidado sanitario. Exacto. ¿Cómo le hace echarle Sanz para mantener ese cable a tierra sin que se le suba, sin que se... O sea, llega el momento en el que todos te dicen, ah, qué grandioso eres, qué bueno eres. ¿Y de qué manera se conecta con esa espiritualidad y se mantiene en este planeta? Fíjate sin que, que me, me divierto mucho. En mi vida nunca pensé... Que ni siquiera la música hip hop me fuera a sacar de Sonora, entonces, tanto estar en salas de 100 personas cantando a full y estar a un escenario como este, 20 mil, 30 mil, no sé cuántos hay, divirtiéndonos, wey, creo que es algo que, que hay que mantener los pies en la tierra, me ha tocado rachas donde no tengo un peso en la bolsa, rachas donde tengo para invitar a mis amigos lo que yo quiera, entonces, creo que esto es de altas y bajas como cualquier trabajo, como cualquier cosa en la vida y... Creo que si te rodeas de la gente que te trata como ser humano y no como artista, la gente que conoce tu lado bueno, el lado malo, creo que eso nos ha dejado mantenernos tan real, tan firmes, tan ser persona común y corriente y que te aseguro que si se me sube los humos a la cabeza, viene mi mamá y me cachetea. <risa> Entonces ahí, venimos de familia muy humilde, venimos de uno de los barrios pues más ajustados, más peligrosos de Sonora. Entonces aprendí a a sobrevivir con lo menos que tuve, aprendí a admirar a mis papás que educación, que comida nunca nos faltó, entonces creo que el estar aquí es divertirse, es aprovechar y a fin de cuentas no sé cuándo me va a tocar estar ahí en el público y creo que lo mejor es tratar de vibrar bien con la gente. Y, y el principal motivo que es la música, ¿no? Exacto, Finalmente. hacerlos vibrar y que conozcan tu lado humano y no solamente el del personaje, vaya. Yo por eso, mira, voy a invitar a Charles Sanz a describir ¿Qué tipo de lote eres, Charles Sanz? A ver, que, vas a ser como con, con chile. chile. A ver, a ver, a ver, no ya se tardó. Esquite. Eres unos esquites con chicharrón. Bueno, <risa> Muy bien. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias a Beto y a todo tu equipo y que venga un montón de éxito y muchas felicidades. No, a ustedes por el spot, por la invitación y encantado de andar acá con ustedes. Un fuerte aplauso para Charles Bravo. Sanz desde Vive Latino 2020. Nosotros seguimos en esta cobertura especial desde Irresponsable TV. Ha <laughs>